തേജിലും സദസ്സിലും ഉപദേഷ്ടരായ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അസ്സാമു അലൈക്കും ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഒട്ടും സമയമില്ല നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ശ്രീ മനശങ്കരജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായി സം സംവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു നക്ബ സവൻറ്റി നക്ബ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ മഹാദുരന്തം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മഹാദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ട് എഴുപത് വർഷം കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ കോഴിക്കോട് എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ഫലസ്തീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം പരിപാടികൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഈ നഗരത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഐക്യദാർഢ്യങ്ങൾ നടന്ന ഒരു മഹാനഗരമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് നാം ഫലസ്തീനെ മറന്നുവോ എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം എൻ്റെ മനസ്സിലും ഈ സമയത്ത് ഉയരുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വിഭജിച്ച ഈ ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ആ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അന്ന് ഫലസ്തീനികളെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ കൊടും ജതി ഇവിടെ നടത്തിയത് അന്ന് ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അമേരിക്കയും യു എസ് എസ് ആർ സോവിയറ്റ് റഷ്യയും ഒക്കെ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് കാണിച്ച ആ കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഗസയിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ മനുഷ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കേവലം ഒരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഇവിടുത്തെ അന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ചതുശ്ര മീറ്റർ അത് യു എൻ എ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ജെറുസലേം ആയിരുന്നു ആ ജെറുസലേമിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ എംബസി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഒരു ചെറുത്തു തിൽപ്പാണ് ഇന്ന് ഫലസ്തീനുകൾ നടത്തുന്നത് ആ ഗസയിൽ ആ ഗസയിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ അമാസുമായ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ അമാസുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ന് ലോക രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഇതിന് പുറകിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇതിന് പുറകിലുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭമൊക്കെ നാം കാണാതെ പോകരുത് ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ജൂതന്മാരെ ഒരു കുടക്കീയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും സോവിയറ്റ് റഷ്യക്കും അമേരിക്കക്കും ബ്രിട്ടനുമൊക്കെയുള്ള അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഗസയിലെ നമ്മൾ സഹോദരന്മാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സോളിഡാരിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും മഹത്തരമാണ് വിശുദ്ധമായ റംസാൻ മാസത്തിൽ ആ ജനതയോടുള്ള ഒരു ഐക്യദാർഢ്യമായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നാം ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയത് ഒരു മഹാകാര്യമാണ് ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാപ്പകൽ സമരമായി ഇത് മാറും ഇതിനെല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദ